పదమూడు ఏళ్ళ తర్వాత కలిసిందిరా నేనేదో బిల్డప్ ఇవ్వాలనుకుంటే నువ్వు వెయ్యి రూపాయలు అడుగుతారా నేచురల్ గా ఎక్కడో యుఎస్ లో పనిచేసే జాన్ గడు ఖర్చుల కోసం నన్ను వెయ్యి రూపాయలు అడగటం నేచురల్ గా ఉందా మధ్య చాలసేపైంది తాగితం బా కూల్ బా ప్లీజ్ బావా పదమూడు సంవత్సరాల క్రితం కలిసా నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి లవ్ బావా చిన్నప్పటి నుంచి లవ్ కాదురా మీకు అర్థమయ్యేలా ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదు ఆ అమ్మాయిని చూస్తున్నప్పుడు ఇష్టం కాదు ప్రేమ కాదు ఆనందం కాదు ఆ క్షణంలో నాకేమనిపిస్తుందో గుర్తు కూడా ఉండదు నాకు అంతే బావా రెండు మూడు బ్రాండ్స్ కలిపి తాతే అలానే అవుతుంది నెక్స్ట్ రోజు కేవేందో గుర్తుండదు ఏమంటావు ఆ వయసు అలాంటిది బా ఏ అమ్మాయిని చూసినా అలానే ఉంటుంది మా క్లాస్లో అమ్మాయిలే కాదు వాళ్ళ పేరు కూడా ఇష్టం ఉండేది కాదు మీరు నమ్మరు మా క్లాస్లో ఆరుగురు లక్ష్మీలు ఉండేవారు వెంకటలక్ష్మి శ్రీలక్ష్మి అమ్మో మహాలక్ష్మి ఇక విజయలక్ష్మి లేదు అంజలి ఆ పేర్లోనే ఏదో ఉంది అది ఇప్పటికీ అలానే ఉంది అవును సార్ మీ జీతం ఎంత ఉంటుంది అంత ఒక లక్ష చిల్లర ఉంటుంది కార్తీక్ అయ్యి బాబు అంత చిల్లర ప్రతి నెల ఎలా లెక్క పెడతారండి మీరు నీకు అసలు సీరియస్నెస్ లేదా ఏడు సంవత్సరాల నుంచి ఒకే పొజిషన్ లో పాతుకుపోయావు మీతో పాటు చదువుకున్నాడు టాప్ పొజిషన్ లో ఉన్నాడు నువ్వేమో ఇలాంటి పనికి మాలి విధవలు వేసుకుని టైం పాస్ చేస్తుంటావు అల్లు చూడు చూస్తున్నాడు నువ్వేం పట్టించుకోవచ్చు ఒకడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంకొకడు మాట్లాడకూడదు అన్న బేసిక్ కామన్ సెన్స్ కూడా లేకుండా ఎంతో రక్షణ చేస్తున్నారు నా నా మురళీ రాజేష్ ఇటు రండ్రా ఏం మాట్లాడుతున్నారా నాకేదో డౌట్ వేసి ఆడుతున్నాను సార్ నీకేమి రాదు ఆడికేం చెప్తున్నావురా మళ్ళీ చెప్పు నీకేమీ రాదు ఆడికేం చెప్తున్నావు అంటున్నా ఆవేశ పడకండి సార్ ఆడేదో ఫోన్ మాట్లాడుతున్నాడు అదే సార్ నాకు రాదు దీనికి సమాధానం మన మేనేజర్ గారు కరెక్ట్ చెప్తారు అని చెప్తున్నాను ఎంత మీరు పిలిచారు మీకు అసలు బేసిక్స్ అన్నా తెలుసారా కోడింగ్ అంటే తెలుసా టెస్టింగ్ అంటే తెలుసా అసలు సి అంటే తెలుసా క్యాట్ సార్ సి అంటే క్యాట్ కదా అసలు ఇవన్నీ నీకు తెలుసా ఫోన్లోనేగా ఫోన్లోనే సార్ కానీ డౌట్ మాత్రం జెన్యున్ అయి అనిపిస్తుంది క్యాట్ కాదా కనీసం ఆఫీస్ లో ఫోన్ మాట్లాడటం ఆపండి లేదా చెవులకు తగిలించుకుని తీసి తగలడండి ఎవడు మాట్లాడుతున్నాడో ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడో అర్థమై చాటలేదు సార్ కేటా కాదా ఏంటో కేటా ఉన్నాడు సార్ మీరు పొద్దున్న పొద్దున్న చిరాకు తిప్పిస్తా రే బయటికి వెళ్ళి దమ్ కొట్టద్దాం పద నేను రాను చాలా పని ఉంది పన నువ్వేంటమ్మా నిన్న ఫామ్ విలే రిక్వెస్ట్ పంపితే యాక్సెప్ట్ చేయలేదు చాలా పని ఉంది కాతి ప్లీజ్ పని చూసుకో ఏంటి బావా మన వాళ్ళంతా తేడా ఉన్నారేంటి ఎవరు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు ఏ ఇవాల్ మేనేజర్ గారు బర్త్డే అది ట్రీట్ ఇస్తే కుమ్మేద్దాం రెడీగా ఉన్నారు ఇదిగో ఈడైతే కాలీ బాక్స్ కూడా తెచ్చుకున్నాడు బా అలాగే చేద్దాం ఏం చేసేది ఎవడు ట్రీట్ అడుగుతాడు అని పొద్దున్న నుంచి ఫుల్ సీరియస్ గా ఉన్నట్టు యాక్ట్ చేస్తున్నాడు పెండింగ్ వర్క్ అంతా ఇవాళే కంప్లీట్ చేయాలని ఇప్పుడే ఫైర్ వెళ్ళాడు అలాగే చేద్దాం గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఏంటి మెరిసిపోతున్నారు చెడా నాకు చేసిన వాళ్ళని తెలీదా నీ బెడ్రూమ్ లో అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ లోకి వచ్చినట్టు తోసుకుంటూ వచ్చేస్తున్నావు ఇదంత ఎందుకు లేండి ఇవాళ మీ బర్త్డే కదా అందరికి చెప్పేసేస్తాను ఎవరు చెప్పారు ఎవరో చెప్పడం ఏంటి సార్ మీ దగ్గర ఉన్నవే రెండు కొత్త చొక్కాలు మూడోది కనిపిస్తే అమ్మానని రాదా 
నేను తెలివితేటలు బాగా చేయగాని రాత్రి సూరజ్ బారికి వచ్చాయి ఇద్దరు ఇంకెళ్ళి సాయి పడిపోదాం అదే టూ చేద్దాం మధ్యాహ్నం సంగతి ఏంటి మధ్యాహ్నం ఏంటి మీరు ట్రీట్ ఇస్తారని ఎవరు టిఫిన్ కూడా చేయలేదు అంటే మనోళ్ళు నా కోసం పూజలు ఏమైనా చేస్తున్నారా పూజలు కాదు సార్ మీరు ట్రీట్ ఇస్తే భోజనాలు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అయినా బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి నేను ఇంకా చిన్నపిల్ల అన్నా అన్ని మీరు డిసైడ్ అయిపోతారా చిన్నపిల్ల అయితే చాక్లెట్లు పంచి పెడితే చాలు మీ బర్త్డే అనే కదా సార్ ఇన్ని ఏర్పాట్లు అంతే అంటావా అంతే కొత్త రెస్టారెంట్ ఓపెన్ అయింది మనం అక్కడికి వెళ్తున్నాం అంతే ఫిక్స్ ఇదిగో కార్తీక్ మేక మటన్ మస్తాను కానీ నమ్మినట్టు నేను నిన్న మస్తున్నాను ఎవడైనా రానంటే మాత్రం నువ్వు ఫోర్స్ చేయకూడదు మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ నేను రీచ్ అవుతాను కానీ మీరు పదండి సార్ నువ్వు నేను ఇంకొకడు ఓకేనా అంతే వెళ్ళొచ్చు <laughs> 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 నువ్వు వెళ్ళదా సరే మనం బైక్ మీద వెళ్దామా సెటిలైపోయారుగా నువ్వు ఆఫీస్కి రావు కానీ ఇక్కడికి మాత్రం టైంకి వచ్చేసావే మటన్ బిర్యానీ అపోలో ఫిష్ చిల్లీ ప్రాన్స్ వెజ్ మంచూరియా చికెన్ నూడిల్స్ అంత గట్టిగా చదువుకున్న వాడు ఆర్డర్ అనుకుని రాసేస్తున్నాడు వాళ్ళకి అర్థమైంది నాకు అర్థమైంది సార్ ఏమర్థమైంది రా బాబు ఈ మెనూలో ఉన్నవన్నీ ఒక రౌండ్ చెప్పాయి అలాగే సార్ ఆ కార్డు లేవు ఇందులో కూడా అవే ఉంటాయి సార్ అయితే రెండు పట్టుకొచ్చాయి ఓకే సార్ ఏటి పట్టుకొచ్చేది తినడానికి అమ్ముకోవడం కా సచ్చిపోయిన కూడే కదరా కాస్త నిదానంగా తిను ఎక్కడికి పారిపోదు బిల్ సార్ సారీ కార్తీక్ కమ్ టు మై క్యాబిన్ కమ్ ఇన్ You got the Swedish visa. Chud Karthik, 
నేను ఏదైనా ఓపెన్ గా మాట్లాడతాను నీ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇవన్నీ ఒరిజినల్ కాదని నాకు తెలుసు కానీ సుబ్బు నాకు బాగా క్లోజ్ అని ఎప్పుడు నేను మాట్లాడలేదు ఈ వీసా కూడా ఎలా వచ్చిందో నాకు అర్థం కావట్లేదు అలా అని నువ్వు పని చేయట్లేదని కాదు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యావు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ విర్ప్రైజ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ కానీ క్లయింట్ లొకేషన్లో వర్క్ కొంచెం ఎక్కువ డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది ఐ హోప్ యూ కెన్ కోప్ అప్ విత్ దాట్ త్రీ డేస్లో వెళ్లాల్సి వస్తుంది గెట్ రెడీ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ అక్కడ బాగా చలిగా ఉంటుంది గెట్ సమ్ వామ్ క్లోత్స్ అండ్ రిమెంబర్ ఇన్ త్రీ డేస్ యూ టు ఫ్లై సార్ స్క్రీనింగ్ విల్ బీ ఓవర్ దేర్ అండ్ ఫుడ్ విల్ బీ ప్లేస్డ్ అవుట్ సైడ్ యాక్చువల్గా మీ మ్యారేజ్కి ఇంకా టైం ఉంది కదా మేడం పెన్నీ బర్గ్స్ అన్ని వన్ డేలో ఫినిష్ అయిపోతాయి మీ బుకింగ్స్ అన్నీ కూడా త్రీ డేస్ తర్వాతే ఉన్నాయి మీ ఆర్ సర్ప్రైజ్ టు సీ యూ హర్లీ ఐ హోట్ సమ్ అదర్ వర్క్ హియర్ షూర్ ఐ నీడ్ అక్క ఓకే మేడం నేను ట్రావెల్ డస్ లో ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను దే విల్ లెట్ యు నో వెన్ డ్రైవర్ ఇస్ అవైలబుల్ డ్రైవర్ అక్కర్లేదు ఐ విల్ డ్రైవ్ ఓకే మేడం సార్ ఎప్పుడు వస్తారు మేడం ఏంటి అర్జెంట్ గా రమ్మన్నా డబ్బు ఏంటో నువ్వు వచ్చాక చెప్తానని గంట నుంచి ఫోన్ లోనే ఉన్నాడు ఎవరా అమ్మాయి ఎక్కడ ఫోన్ లో అమ్మాయా ఆడికి అంత సీన్ లేదు అంజలి ఎవరో కస్టమర్ కేర్ తో మాట్లాడుతున్నాడు ఛాన్స్ ఏ లేదు గ్యారెంటీ అమ్మాయి ఆడికంత సీన్ లేదని చెప్తున్నాను కదా అంజలి యాక్చువల్లీ ఇదంతా నాకు చాలా కొత్తగా ఉందండి అంటే చెప్పేనా మీరే గుర్తొస్తున్నారు నాకు నేను అందుకే అసలు ఫోటో చూడంగానే డిసైడ్ చేసుకున్నాను పెళ్ళంటూ చేసుకుంటే మిమ్మల్ని చేసుకోవాలి ఇంకా ఎంతమంది ఆడపిల్లల జీవితాలతో ఆడుకుంటావరా అయిపోయారు నాకు అది చెప్దాం అని పిలిచాను ఇద్దరిని యాక్చువల్లీ లాస్ట్ వీక్ అమ్మ వాళ్ళు వైజాగ్ వెళ్ళారు కదా పెళ్లికి అక్కడ సంయుక్తం చూసారంట వాళ్ళకి బాగా నచ్చింది మరి నీకు నచ్చలేదా నచ్చలేదరా ఓకే ఓకే నాకు కూడా నచ్చింది నీకు ఎప్పుడో చెప్పాల్సిందిరా బట్ కన్ఫర్మ్ అయ్యాక ఇద్దరు కలిపి ఒకేసారి చెప్దాం అని వెయిట్ చేశాను ఈ సాటర్డే బెంగళూరు లో ఎంగేజ్మెంట్ అది చెప్తా అని మీ ఇద్దరిని పిలిచాను డొంబు నీకు అప్పుడే పిల్ల ను వస్తున్నావు కదా ఎంగేజ్మెంట్ ఆఫ్ కోర్స్ అసలు నేను రాకుండా ఎలా జరుగుతుంది నీ ఎంగేజ్మెంట్ రేయ్ అమ్మ వాళ్ళు ట్రైన్ లోనే వెళ్దాం అంటున్నారు రా సో నువ్వు అంజలి నా కార్ లో వచ్చేయండి నాకు అక్కడ కార్ అవసరం ఉండొచ్చు ఓకే ఓకే Please like, share, subscribe and hit the bell icon.